c'est les musulmans qui ont voulu mettre ça en avant. Parce que dans la Bible, il n'y a pas écrit euh, que... Enfin, alors, excuse-moi, c'est vrai qu'il y a la viande cachère. Je ne me suis pas renseigné sur la viande cachère chez les Juifs. Mais en tout cas, la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Et que par la prière, tout est sanctifié par la prière. Ça veut dire que tu pries, tu rends grâce à Dieu et tu peux manger. Mais il y a des personnes... Enfin, le halal, c'est dans, dans le Coran, il y a écrit que c'est interdit de manger une viande où, il y a, où le nom d'Allah n'a pas été prononcé. C'est interdit de manger de la viande où le nom d'Allah n'a pas été prononcé. La viande, ça veut dire que un, les musulmans n'ont pas le droit de manger de la viande qui n'est pas halal. Ils n'ont pas le droit. Ils doivent manger que de la viande halal. Donc en fait, dans le Coran, Allah est dit qu'il est interdit de manger de la viande où le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Donc les musulmans n'ont pas le droit de manger de la viande bovine française, qui n'est pas halal. Donc ils peuvent manger tout ce qui est halal, sauf ce qui n'est pas halal, c'est interdit pour eux. Pour nous les chrétiens, alors il y a des chrétiens qui mangent de la viande halal, il y a des chrétiens qui ne mangent pas de la viande halal. Parce que c'est une viande sacrifiée à Allah, mais on n'a pas le même Dieu. Ça, ça va être un autre débat. Les chrétiens, ils ont leur Dieu, et les musulmans, ils ont leur Dieu. Ce n'est pas le même. Pourquoi Je veux dire tout simplement, comment Dieu peut-il dire, peut dire dans la Bible que Dieu a un fils qui va mourir à la croix pour nos péchés et que 600 ans plus tard, à 1000 km d'Israël, il y a un prophète qui, sous l'inspiration de Allah qui va donner à l'ange Gabriel la révélation à Mohamed, prophète Mohamed, que euh, en fait Dieu n'a pas de fils. C'est une parole monstrueuse et abominable de dire que Dieu a un enfant, que Dieu a engendré un enfant et euh, que, que, que Dieu que envoyer son fils mourir à la croix pour nos péchés, ce n'est pas dans le Coran. Donc le message est complètement différent. Ce n'est pas le même message. Si ce n'est pas le même message, ce n'est pas le même Dieu. Parce que mon Dieu à moi, il me dit qu'il qu a un fils. Dans Matthieu 3,16, je l'ai déjà dit plusieurs fois, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et il le redit sur la montagne de la transfiguration. Et dans, la, dans, la, dans le Coran, il y a écrit mais, que peu s'en est fallu, peu s'en faut que les, mont, que les, que les cieux s'en trouvent. Mais justement, le ciel s'est ouvert au, lors du baptême de Jésus-Christ. Le ciel s'est ouvert. Et il y a la voix de Dieu qui s'est fait entendre disant « Celui-ci, c'est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. Donc, en fin de compte, euh, voilà, concernant euh, le halal, il y, y a des chrétiens qui en mangent oui. sans problème. Ils prient le Seigneur, ils prient le Seigneur, en, ils rendent grâce au Seigneur pour la viande et ils mangent la viande halal. Ça ne leur pose aucun problème. Mais pour d'autres chrétiens, ils ont la conviction, moi personnellement, pour être honnête, hein, je suis chrétien, je ne mange pas de viande halal. J'ai arrêté d'aller dans les kebabs, j'ai arrêté d'aller dans les grecs, parce que c'est de la viande sacrifiée à un autre dieu. Ça veut dire qu'il y a une prière qui a été faite lors du sacrifice de l'animal, une prière au nom d'Allah en direction de la Mecque. Moi, j'en veux pas. Moi, le, le Seigneur, moi, personnellement, Dieu me dit qu'il faut que je ne dois plus manger de viande halal. C'est terminé. C'est ma conviction personnelle. Il faut respecter les convictions. Vous, les musulmans, vous ne mangez pas de viande qui n'est pas halal. Bah, moi, je ne mange pas de viande halal. Il faut respecter. Il faut respecter, c'est tout, tout simplement. Bon, merci.